ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಉಳ್ಳೂರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇ ಎಂಟು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿವಿಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತುಂಬ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಉಲ್ಲರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳ ಒಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನಿಲದ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಒಂದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ತುಂಬ ಒಂದು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನಿಲದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸ್ಟೈರಿನ್ ಮೊನೋಮರ್ ಅನಿಲ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈರಿನ್ ಮೊನೋಮರ್ ಅನಿಲದ ಒಂದು ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಇದು ಯಾವ ದೇಶದ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಎಲ್ ಜಿ ಕೆಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಎಲ್ ಜಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಒಂದು ಟವರಿಂದ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಕಂಪ್ನಿಯದು ಯಾವುದಂದರೆ ಎಲ್ ಜಿ ಕೆಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ ಜಿ ಕೆಮ್ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಅಥವಾ ಓನರ್ಶಿಪ್ದು ಎಲ್ ಜಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಎಲ್ ಜಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಘಟಕದಿಂದ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಪೈಪ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅನಿಲ ಸ್ಟೈರಿನ್ ಮೊನೋಮರ್ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಅನಿಲದ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ಜನರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ಯೂಫೈನ್ ಎಂಬುದು ಏನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳೋಣ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ಯೂಫೈನ್ ಏನು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಮುಳ್ಳಿನಂತಹ ಒಂದು ರಚನೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀನಾಗಿದೆ ಇದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರುವುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಭಾರತೀಯರು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆತರುವುದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಯು ಎ ಇ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುವೈತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೌದಿ ದೇಶಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕರೆತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕರೆತರಲು ಐ 
ಪ್ರೋಪ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ವಯಸ್ಸು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಬೈಜು ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಯು ವಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬುದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯು ವಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಇದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟವರ್ ಅಂತ ಇದರ ಪೂರ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟವರ್ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಒನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜಿ ಸತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಥವಾ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೋಂಕು ಹರಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಯು ವಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬುದು ಏನದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವಯೋಲೆಟ್ ಡಿಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಟವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಎಂಬುದು ಯಾವ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದು ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಬೋಟನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಾಟ್ಸಾಪಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದು ಚಾರ್ಟ್ ಬೋಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರಡುವುದು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗೋದು ಆಗದೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗದೆ ಅಂತೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಅದನ್ನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಟೀಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ ಡಾರ್ ಯಾಸಿನ್ ಮುಕ್ತರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಚನ್ನಿ ಆನಂದ್ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಲ್ಟೀಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪುಲ್ಟೀಜರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಬರ್ಸಾ ಹರಿತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಸಾ ಹರಿತ್ ಗ್ರಾಮ ಯೋಜನೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಏನು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಡೆಯುವುದು ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ನೆಡುವುದು ಒಂದು ಅಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನಿಂದ ಒಂದು ರೂರಲ್ ಎಕನಾಮಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಲವಾರು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಕೂಡ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಯೋಜನೆ ಹೆಸರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬರ್ಸಾ ಹರಿತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋಟೋ ಹೋ ಖೇಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಪೋಟೋ ಹೋ ಖೇಲ್ ವಿಕಾಸ್ ಯೋಜನಾ ಇದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ